Radio Frecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Lavados 3000 en Ávila. Limpieza de vehículos, incluido grandes dimensiones, túnel de lavado, turismos y camiones, aspiradores, boser, autolavado, máquinas de ozono, desinfección con electrolisis y productos desinfectantes. Tenemos suelo radiante. Por tu seguridad, abrimos los 365 días del año. Estamos en la mira Juan Carlos I, número 4B, Ávila. Recuerda, lavados 3000 en Ávila. Si quieres que al mirarte de arriba abajo, el que lo haga quede totalmente fascinado, viste bien tus pies. En Calzados Rodríguez Jr., sea cual sea la ocasión, encontrarás el zapato que buscas. Vistiendo tus pies desde 1980. Calzado para señora, para caballero, de fiesta, deportivo, de montaña, bolsos, complementos y todo a los mejores precios. En Calzado Rodríguez Jr. en Ávila, ¿dónde iba a ser si no? En la avenida de Madrid número 19 o en el teléfono 920 22 89 09. Ven a vernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta a Arturo Lozano. Nos vamos hasta Cádiz, a Andalucía, una de las provincias que a mí me gusta muchísimo, además que es Cádiz, como no podía ser de otra manera. Estoy con el compañero Luis Cobo, productor, musical, eh, músico. Bueno, tiene una carrera y una trayectoria que nos va a contar a continuación. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, Arturo. Pues nada, aquí por, por Cádiz, por estas tierras andaluzas. Tan buenamente. Buenamente, ¿no? Qué bonito, qué bonito Andalucía. Aquí yo en Ávila, pasando frío, que no se estabiliza el tiempo. <risa> ni, ni, ni para atrás, vamos. Eh, Luis Cobos, eh, Luis Cobos ¿cómo, ¿cómo es tu trayectoria musical? Porque, porque tienes infinidad, tienes muy buenos proyectos, has hecho muchas cosas. Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo empecé muy joven. <risa> Soy músico profesional desde los 17 años. Y empecé a tocar la guitarra con 13 años y a inmiscuirme en, en el mundillo musical sevillano. Y bueno, pues luego salté a Madrid y ahí realmente fue donde ejercí todo mi, todo mi trayectoria musical. <coughs> eh, saltando también a Ibiza, a Mallorca, a Múnich, a Inglaterra, he estado en muchos sitios. <coughs> y bueno, pues... Desde la grabación del Grupo Gong, pasando luego por Guadalquivir, luego Manglis, Arrajatabla, <coughs> Manteca, Mangli con Paz Machine y bueno, pues sin dejar el proyecto Guadalquivir que, hemos, que, que, está, que estamos inmersos también en él ahora mismo, <coughs> aparte de, de compaginar nuestros proyectos en solitario, lo, todos los músicos que estamos en el activo en Guadalquivir ahora mismo. Bien, Luis, que te iba a preguntar, eh, de todas formas, el formato de música tendrás ahí algún algo colgado, colgado en YouTube para que luego me lo mandes, ¿vale? Y lo pongamos al final, una de, de cualquier trabajo que tengan, entre muchos que tienes. Sí, todo, Pero... todo, todo lo que haya ahora mismo, que está casi todo colgado en... En Spotify te mandaré los enlaces. En, en vale, YouTube. Lo sí, Luis, en YouTube, ¿en YouTube tienes algo? Sí, sí, en YouTube también está casi todo. Vale, pues ahí me lo vas a mandar luego, después de terminar esta entrevista, me mandas para cerrar con uno de los temas que hablaremos de él, el que tú prefieras. Eh, ¿Definirías un poco como la música rock andaluz de este tipo de música? Bueno, yo siempre... <coughs> Perdón. Yo siempre... He manejado, digamos, la, la cuestión andaluza, flamenca, he intentado fusionar <coughs> eh, lo que es la música y la idiosincrasia de, de mi tierra, de donde yo he nacido, y bueno, pues eh, plasmarla en, en el lenguaje 
musical que yo manejo. Entonces, pues las fusiones del jazz, el rock, el flamenco, la música de India, todo un, una amalgama de, de música a, lo, a, a las que yo me, me, me he integrado y en la, en la cual me, me siento muy cómodo y, y pleno, vamos, en, de tranquilidad, porque a mí me encanta todo tipo de música, pero sobre todo este, este, estas músicas y estilos que te comento son los que estoy manejando y barajando desde hace mucho tiempo. Claro. Luis, eh, vemos de fondo que tienes un estudio profesional, eh, has hecho trabajo para algún artista más, has, has hecho producciones, imagino, que bueno, la mundial, ¿no? Sí, he hecho muchos, muchos trabajos, pero últimamente el estudio lo tengo para mí, para mis cosas, y bueno, si hay alguien que necesita alguna mezcla, alguna producción, alguna cosa, pues yo atiendo. Pero normalmente, desde que cayeron los estudios grandes en Madrid, donde yo producía en Kirio, en Sonolá, y todo, lo, to, toda la música que yo he producido para otros artistas, e incluso para mí mismo, pues bueno, pues yo dejé ya de, de trabajar para compañía de discos, porque las compañías de discos iban menguando, iban cerrando, iban fusionándose, y ya lo único que quedaban eran los artistas que ellos manejaban como Operación Triunfo y todo esto. Y de ahí se fue toda la mierda, vamos, digamos, la, lo que es el, la, el, mundo, el mundo profesional de la música y de música de estudio, las producciones y tal. Eso está ahora mismo muy, 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 muy menguado. Solamente eh, lo manejan, digamos, la, las cuatro compañías que han quedado, Warner, Universal y al, alguna que otra. Y bueno, pues eh, eso está todo, digamos, en manos de esta gente y en manos de, de los productores jóvenes que ellos diseñan. Y digamos, el mundo de la música profesional, de la grabación, ya hace más de 20 años que se ha ido a la mierda. Ya, ya lo sé, Luis. Es que sabes lo que pasa, que como músico, sea lo que me estás contando, y de todas las formas, aquí le mandamos un saludo a toda Latinoamérica que nos escuchan por allí, compañeros también de otras radios que transmiten y, y emitimos y compartimos programas, ¿no? Eh, sí que es cierto, ¿no? Y te, digo, y te repito como músico que soy activo también en varios formatos, en varias historias. Eh, salió aquella moda de los trunfitos que decíamos los músicos que, que bueno, que sí, todo muy, muy guay, muy bonito, lo que tú quieras, pero eso sí que pega un batacazo musical, ¿no? Pues pasa lo mismo ahora, Luis, compañero, con, con el tema del requetón. Eh, siempre digo esto y siempre que hablo de música, como músico tengo que respetar todas las, todos los estilos musicales, pero hay cosas que yo no puedo entender, ¿no? Y que digo lo de requetón, siempre lo digo y digo, insisto, por favor, no se lo tomen en cuenta a nadie, que yo no lo hago con ninguna mala intención. Lo que me molesta es el, lo que dicen las letras, ¿no? El, el comportamiento, las imágenes, a lo mejor un poco, eh, que no van con mi estilo, ¿no? Y supongo que tú también estarás de acuerdo, ¿no? Luis, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Si quieres criticarlo, o no es una crítica, sino comentarlo, por favor. Yo es que veo en el reggaetón, eh, esto que llaman reggaetón, que son rumbas, <risa> realmente son rumbas, no son otras cosas, están en 4x4, y es chiqui, chin, chiqui, chin, chiqui, es una rumba, digamos. Ahí sí, te, sí, sí. te puede encontrar, si desnuda eso, te encuentra a Pérez y te encuentra digamos, lo, la, la rítmica de la rumba. Entonces, es una farsa la que se ha montado con el reggaetón. Eh, el reggaetón es una música insulsa que no tiene, no tiene paladar, solamente está basada en el calentamiento de la hembra y, y es, una, es una caca de la vaca, la, el reggaetón caca de la vaca. O sea, yo no sé, no me... <coughs> No, no comulgo con eso, yo es que no, no me da me da náusea escuchar eso y no, no sé cómo las compañías han apostado y han, digamos, han subido ese estilo que bueno, para mí no es más que son rumbas disfrazadas con sampler y disfrazada con, 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 con sonidos con, con, con sonidos de sintes pero manipulado y todo esto ya te digo es una yo no entiendo nada pero bueno que sigan que sigan supongo que el reggaetón mmm, tendrá un final como 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 tiene muchas cosas ¿no? ya y luego no te digo nada el autotunes que esa es otra película ¿eh? el autotunes que canta cualquiera de cualquier manera los samples como tú bien dices eh, si es una base musical, lo que te dices, eh, un 4x4, pum, 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 dale que te pego, 
muchas imágenes eh, muchas imágenes sexuales, ¿no? Digamos de alguna manera provocadoras. Quizás sí, sabes lo que pasa que sí, todo es eso, la, provoca, la provocación y el calentamiento en, en, una, en una pista de baile eh, de, de, un, de las personas que están ahí. Entonces, pues es que eso ya eso está, eso está más antiguo que el te veo. Es porque es muy antiguo, es que es muy antiguo eso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando eso existía de otra forma que era antigua, no habían nacido claro, los chavales como, como no ahora, amigo Luis. Siempre ha existido. Entonces, disfrazar eso para chavales de 20, 20 años, 17, 18 años, es que eso es una, es, es una aberración, digamos, pero está todo muy bien pensado para que la gente caiga y pague. Claro, ¿sabes lo que pasa, querido, querido Luis? Que es que las productoras van a por la pasta, ¿sabes? Ya no, ya no eligen, ya no ven calidad, ya no, ya no saben que, quién... O, 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 sí lo saben, sí lo saben. Lo que pasa es que van a lo más fácil. Esto también te lo puedo poner como un ejemplo. Eh, yo que conozco mucho el mundo de las orquestas potentes, como empresa de espectáculos. Eh, ¿Qué es lo que pasa, señores y señores? Compañeros, que la delantera, eh, el frente de la, de la, de, de, digamos, de, de la actuación de una orquesta... Se viste de, de colorido, de, de, de chicas sexuales, que tal, que luego tú estás ampliado, que está todo grabado, que no hay directo ya. O sea, había unos camiones escenarios, unos trailers del copón, pero no, que. Que todo playba, <risa> sí, sí. <risa> Madre mía, no vamos a hablar para. Luis, un importante. Eh, vamos a hablar de Chick Corea, que es un, un, un proyecto que tienes, que a mí me, me impacta. Y de, de hecho, cuando sabían que ibas a estar tú en el programa, Luis, varios compañeros de nuestra generación. Oye, a mí me interesa, pásame esta, pásame esta información, porque Chis Corea, puf, son palabras mayores. Cuéntanos, Luis. Bueno, este es un proyecto que acabamos de editar, que es este. No sé si lo veis bien. Sí, sí. Que esté al revés, pero porque por la cámara, en fin. Este es un proyecto que nace cuando fallece Chis Corea, hace tres años justo en febrero. Y bueno, tras la tristeza de, de la noticia y, y, y en agradecimiento a todo lo que este maestro nos ha enseñado a muchísimos músicos del mundo, pues sentí la necesidad de, de, de por qué no grabar un disco en homenaje a Chis Corea, pero que no fuera un tributo, un tributo para irnos a tocar y a ganar dinero. No, no, eso no, de este, este disco no se trata de eso, se trata de, de, de darle un homenaje a la figura y, com, y las composiciones de, del maestro. Y entonces, manejadas de una manera con la filosofía que vemos nosotros aquí, la música, cómo tocamos el jazz y cómo hacemos la música. Entonces, bueno, pues eh, hablé con mis compañeros. Y, y, y propuse que no fuera un disco de Guadalquivir in situ, sino que fuera, digamos, que pudiéramos abarcar uh, toda la, todo, el par, todo el parámetro lo más amplio posible de músicos que pudieran estar con nosotros. Y ese, pues son casi todos amigos y entrañable gente muy grande de la música de fusión de este país. Incluso dos de ellos han... Estuvieron con Chis Corea, que es Jorge Pardo y Carle Benavén. Y entonces, bueno, pues el disco está tratado eh, no de una manera comercial para que la gente enganchara a la gente, sino de una manera muy cariñosa hacia, hacia devolverle el, el, todo el amor que nos dio Chis Corea en su música, devolverle a, eh, aquí en un, en un pequeño trabajo. Eh, para que quede en el recuerdo y nada más. No, no ha sido un, un disco con ánimos comerciales. Qué bonito, Luis. De todas las formas, eh, hay muchos, muchos, muchos invitados en este proyecto, porque he visto la, el cartel, hay mogollón de músicos que pasan por ahí, ¿no? En ese, en ese estudio tuyo donde haces toda la producción. Pero, pero, pero Son muchos, 40, muchos. 42, 42 en total. Uf. 42 artistas invitados. Entonces, bueno, algunos. Eh, han mandado su pista, digamos, su intervención eh, desde su casa en Barcelona o de su estudio en Barcelona, en Canarias, eh, ¿sabes lo que te digo? Y ot en otras ocasiones he ido yo a grabar una batería con, con el ordenador 
a casa de un batería para que no para no hay un estudio y costar a dinero porque esto digamos una, una producción de este tipo saldría muy cara si hubiera una alguien que pusiera el dinero entonces claro lo que hemos puesto ha sido el corazón y el cariño entonces he tenido que yo tener que ir con la con micros con una con un, un sistema que tengo portátil de, de grabación con con el Mac y todo eso y montar ahí en casa de la, del batería para que no tuviera que mo mover batería ni eh, y total y ha sido digamos un proceso de, re, de, re, de construir el disco sin que se notara que no estamos tocando juntos sino que al revés estamos ahí muy 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 bien concentrado y tocando juntos Pero claro es, ha sido un, una labor de cortar pegar de, de editar de montar una producción un poco complicada, ¿sabes? Porque Muy complicada, manera, claro. claro, claro pues, si dos personas y que cada invitado solamente toca en un tema, uh -huh. o sea, hay pues, siete, ocho bateri siete baterías, seis bajistas, uh, ¿sabes lo que te digo? Y van tocando en un tema cada uno eh, y, 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 y solamente apare aparecen en un tema, entonces pero el disco es co está como muy, muy, muy correlacionado, está muy, muy... Muy de verdad, muy vivo, ¿no? Qué bonito. Sí que sé lo que me estás contando. El maestro nos ha dado un poco de iluminación y de ayuda de allá donde esté para que pudiéramos realizar al final esto que ha costado sangre. Ya te, ya, ya te digo. Sí, sí, sí. Me lo estoy imaginando. Eh, todo lo que me estás contando tú, meter a 40 músicos en... ¿En cuántos temas, Luis? ¿Cuántos temas tiene eh, el... Nueve temas. Fíjate. Nueve temas. Y Oye, de los... Y... Los nueve temas, te voy a decir, mira, pues, himno de la séptima galaxia, el capitán señor Mouse, 500 millas high, Night Spirit, Spain, King Kong Rouge, Umpi Dumping, Lovell Castle y Armando Rumba. Eh, estos son los, nuevos, los nueve temas que hemos elegido para nosotros los más significativos y de varias de las etapas que él ha tenido a lo largo de su vida y de las bandas que él ha tenido. O sea que hemos, hemos cogido dos temas de Return to Forever, luego hemos cogido eh, de donde él, con, de Chico Corea en el Spanish, My, My Spanish Heart, eh, hemos cogido de, de la Chico Corea Electric Band, eh, total que hemos... hemos, hemos cogido de varias etapas de su vida y de varias formaciones y la hemos integrado todo, digamos, hemos hecho arreglo y hemos hecho una forma de que todo sonara en la misma época. Luis, eh, ahora queda lo más importante. Yo, yo, yo estoy deseando tener ese, ese disco, como yo, mucha gente, pero ahora te voy a preguntar y quiero que me contestes, ¿dónde se puede adquirir? Porque estará en el mercado, ¿no? esta gente golosa, yo creo que... que Hay una... está entre... sí. sí. Hay una, una web eh, que, que es, que es, es www.cincolunas, cinco con, con número y lunas con eh, .net, cincolunas.net. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Me vas a hacer un favor, espera, perdona. Me, me lo vas a, me, luego cuando terminemos me lo escribes por WhatsApp, yo lo pongo pero en el enlace. Te lo mando por WhatsApp y todo, no te preocupes, para, sí, sí, sí. para que la gente pueda adquirir el disco porque, ya te digo, ni en el corte inglés ni, ni en <risa> las superficies que manejan y, y, y controlan las grandes eh, compañías, pues está esto, claro, esto está en una web de una persona que ha podido editarlo porque también valía dinero editar un, este disco, se, se han hecho pocas unidades de momento para poder a ver si se puede amortizar el coste, pero bueno, claro. que ya te digo, se ha, hecho, se ha hecho un disco con corazón, no con, con ganas de, de, de comercio, para nada, ni, ni con ganas de comercio de que nadie eh, te diga, oye, ¿por qué no venís y tocar de aquí? Pues no se puede tocar un proyecto de esto si no hay en las mínimas condiciones no es que vayamos a 40 y tantos, 50 músicos a, a un, para hacer este Ole Corea, ¿no? Claro. Pero sí, por lo menos 10 o 12 personas deberían estar en un escenario y, y para hacer este proyecto. Y que es lo que te iba a Luis, es lo que te iba a preguntar, porque en un momento dado, eh, cuando se lanza un disco de este nivel, 
eh, no vas a reunir a los 40 músicos, obviamente, porque es imposible, pero sí que harás una... Un, digo yo, no lo sé, esto yo, yo te lo estoy preguntando, me lo estoy imaginando, ojalá lo llevaras a cabo y hacer gira, fíjate, de verdad, presentando simplemente, eh, no es un tributo, sino el homenaje ¿no? a, Kicho, a, a Chis Corea, ¿no? Que, que, que no que no es poco, fíjate, a lo mejor, ¿no? Sería una gran opción decir, bueno, vamos a contar con 13 músicos, o los que tú decidas, porque me imagino que tú eres el, claro. Luis Cobos, es el director y el que ha preparado este, este, este tinglado, de decirlo de alguna manera, ¿no, Luis? Sí, esto, eh, digamos, si, si llegase al caso de que, de que se pudiera presentar esto, por ejemplo, una, la Bienal de Flamenco de Sevilla, que ahí pagan bien y hay, un, hay, hay solvencia para poder hacer un espectáculo como Dios manda, pues sí se, se podría hacer. Pero no podemos ir a una sala donde te cuesta 350 euros alquilar, alquilar la sala. Ahí donde, y, y tú tienes que contar con el dinero de, de, la, de la taquilla. Eso nosotros no estamos en esa. Nosotros, digamos, este proyecto por eso nos ha, nos ha hecho con ánimo de, 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 de hacer un tributo a Chis Corea y tocar cuatro o cinco temas. Y ahí va, 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 venga, y un bolo y otro bolo y una sala y un garito. No, no. Ya, Esto ya. se ha hecho a lo grande. Si no, si no se puede hacer. Pues ahí quedó el disco y ya está. Y... Claro, oye Luis, te tengo que preguntar una cosa muy importante y esto te lo en cuenta, de verdad, mira. Eh, gracias a Dios, yo soy de Ávila, Ávila es una ciudad pequeña, aquí nos conocemos todo el mundo y tengo que decirte la verdad y lo digo con el corazón, si no, les estaría engañando a todos ustedes y a todos vosotros. Soy Arturo Lozano, me conocéis en Ávila, no soy Dios porque no, no, no lo soy. Pero te voy a decir una cosa, eh, y esto porque siempre digo estas cosas porque suelo improvisar mucho, Luis. Mira, aquí hay un auditorio que es al aire libre, que hacen unos conciertos, unos conciertos en verano con calidad. O sea, aquí no viene cualquiera a tocar y eso lo hace el Ayuntamiento de Ávila en lo que es el, el, la temporada de verano. Te lo digo y dejo ahí el guante porque podría ser interesante que tú, si tienes de, de esto, lo que, lo que tenemos son audios, ¿no hay, hay, hay algún montaje de vídeo de este, de este proyecto? Voy, voy a empezar, eh, mira, me he llevado tres años, he trabajado oh. por lo menos 3.000 horas en este proyecto, Ya. y, y, y ahora voy a intentar hacer algunos vídeos, hay un vídeo de, hay un vídeo colgado de presentación de como cuando lanzamos que íbamos a hacer el proyecto, que es un vídeo, pero no es un vídeo, digamos, con imágenes, sino con, fo con fotos, van pasando fotos de, de un músico y otro y tal y cual. Valdría y eso, bueno, Luis. Eso también eso. se lo puedo mandar, pero voy a intentar, yo quiero ahora empezar, uh, en, cuanto, en cuanto pasen unos días, a, a intentar grabar con, con cámaras que yo tengo, que son buenas cámaras profesionales, para intentar tomar... Um, paisajes, cosas que, en fin, eh, montar unos pequeños vídeos de cada canción. Entonces, claro, eso también me va a llevar un tiempo tremendo. Pero bueno, sí. un tiempo, un tiempo... Momento, vamos a empezar con un par de ellos a ver si eh, puedo tener esto pronto. Pero vamos, que, que ya te digo, eh, eh, sin dinero... Tres ya. años para hacer un proye de, proyecto de esto. Eh, más ya no hay, porque ya, ya no hay más. Es que más no hay. ¿Entiendes no, lo que sabe, te digo? Sabe, claro que te Además, entiendo. Luis. Lo mismo que te digo es, eh, tampoco soy yo una persona que ahora coja el teléfono y llame a la Junta de Andalucía o a la Junta de, de la, a la Comunidad de Madrid, a Cultura, eh, oye, mira, que yo soy tal, que mira que tal, que yo he hecho, que no sé, que yo, que yo, que yo, y yo no te echo ni cuenta. Siempre tendrá que ser un manager, alguien que hable y diga, oye, este proyecto es, es bueno, porque no lo traemos para la para el festival tal, para el verano, para no sé. Eh, Pero si Luis, yo, claro. yo, no soy tan, yo no soy tampoco manager, ¿me entiendes? No, no, no. Podría, no, no. Ser, podría ser manager, pero no de mí mismo. Tendría que ser manager de otra persona. Claro, claro, claro. No se dado cuenta, claro. Sí, Sara, no, sí, yo, yo creo que, que creo que te lo he explicado bien clarito y creo que lo has entendido perfectamente. Eh, yo te estaba diciendo y te estaba comentando que si tienes algo de presentación, aunque sean esas fotos que tú dices, es que estamos hablando sí, sí, de sí, sí, Corea, o sea... Te a, también te lo voy a mandar. Pero es que sabes lo que pasa, es que, escúchame, escúchame Luis, te lo digo porque es que eh, se, se empieza esto ya a cerrar lo que es en los meses de julio 
eh, eh, sí. Julio entero que hay conciertos todos los días en este auditorio que se llama Ay, el, el auditorio de, de Episcopio que viene gente que, que flipas, o sea, que te lo digo de verdad, que vienen unos musicazos, que es que sabes lo que pasa, que es que no es, no viene cualquiera, o sea, el ayuntamiento, ese, ese, ese tema y ese proyecto es de calidad. Hoy estamos hablando de, 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 de homenaje, no un tributo a Chis Corea, señores y señores. No, no, es que, un tributo, no, para, para nada, para, para nada. nada. un homenaje, claro, claro. Luis, creo que inter, creo interesante, siempre y cuando sea, sea rentable, sea económico, porque eh, te digo una cosa también importante, la producción se monta allí en ese patio que te digo yo que es brutal, está dentro del centro de, de Ávila, es un eh, se llama auditorio de, de eh, el episcopio, ¿sabes? Y es que sabes lo que pasa, que es que empiezan a cerrarlo y a mí me da igual, yo te lo digo de compañero a compañero, yo, no, yo no soy, escúchame, 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 escúchame. Escucha, escucha. No, Luis, que yo no, yo no soy manager, no estoy hablando como manager, estoy hablando como músico. Te hablo de músico a músico, que a mí me molaría mucho y a muchos de nosotros nos gustaría que nuestra ciudad, pues estamos hablando siempre y cuando sea rentable, porque tú tendrás que decir, bueno, gastos, músicos, tal, esto vale ah. lo que valga, 6.000, 3.000, 4.000, 5.000, 12.000, 50.000 mil o, o lo que sea. Sí, yo sí, sí. Pero, okay, pero yo por... que... sí. Entendido. Claro. Entendido. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, encantado de, de... Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, por claro. supuesto dispuestos. Si hubiera una fecha en junio, julio, va, va, perfecto. Nosotros, claro, con tiempo para organizar esta historia, porque esto es una historia de un disco que es posible hacerla en directo y además el grupo Guadalquivir, que estamos los, que los, los tres que quedamos de, de la formación original, y nos hemos reunido, ya te digo, de 42 compañeros y gente muy grande, toda de la música de fusión y del jazz de este país, que, que estamos dispuestos a, a concretar cualquier fecha, si esto hay alguien interesado en verlo, claro, por supuesto. Claro, claro. Luis, de todas las formas, mira, eh, nos vamos a quedar sin tiempo ya, eh, solemos hacer media horita para que no sea muy extensa la, la entrevista, sea lo más consistente posible para informarnos de todo lo que hay, pero ya te digo de antemano, de verdad, compañero, eh, querido Luis Cobo, que sería un lujazo, bueno, lo sabes tú, si es que los que somos de esta generación y tenemos un poco de imaginación y tenemos coco musical que hay pocas personas que sepan valorar ese tema de cosas, porque ahora actualmente ya hemos hablado anterior de qué es lo que hay en la música, pero escuchar eh, este formato que tú has hecho, pues con 12 o 13 músicos, tú te haces tus cuentas, tus historias, no lo dejes, te lo digo de verdad, tío, Luis, no lo dejes no, porque... No, porque... No. Acabamos recién de sacar el disco, hace, vamos, no hace ni un mes que está en la calle, y estamos, vamos, está teniendo una acogida fantástica el, todos los comentarios Facebook y todo esto pues está, está vamos estamos impresionados porque está realmente está está sonando la cosa claro claro claro, claro. Yo, 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 te, yo te diría que me tenías que mandar un disco a mi casa vale pues ahora ahora up the record no me da la dirección y te y se te manda ¿okay? y, me lo, y me lo firmas y todo eh eh, claro que sí. <risa> Querido compañero Luis Escobo, un placer, de verdad, ya teníamos ganas, yo tenía muchas ganas, lo que pasa es que siempre andamos, que si entre conciertos, que si la radio, que si el estudio, que si el plató, que si editamos, que si no sé qué, no nos da la vida, como digo yo. Es un placer Luis Escobo, de verdad, y gracias por hacer ese, ese homenaje a... a a Chis Corea, porque él era uno de los músicos que se lo merece, como muchos, muchos y tantos. Y que has pensado muy bien en hacer un tributo, porque el tributo lo hace todo el mundo, y vale, y, lo, y si se gana pasta y tal y cual, lo que tú quieras, pero, pero enhorabuena, enhorabuena, Luis, mucho éxito, de verdad. No, bueno, ahora cuando terminemos voy a hablar contigo personalmente, te voy a llamar por teléfono. Sí. Supuesto, y, y, y vamos a ultimar ahí un par de cositas. Señores y señores, ustedes se cuiden, eh, disfruten de la semana. Y hoy es lunes, como bien sabéis, así que arrancamos la semana, como no podía ser mejor, ¿eh? con música, como con Luis Cobo, que nos hemos ido a Andalucía, a Cádiz, que yo conozco Jerez, que soy motero, que me gusta Jerez muchísimo, me gustan los pescaditos, me gustan la... me gusta los simpáticos que soy los andaluces, porque tenéis un arte especial, y ese abrazo, tío, no te puedo decir otra cosa. Un abrazo muy grande para todos los... los los compañeros que estáis aquí viendo esto y para toda Latinoamérica, España y todo el mundo. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo, abrazo. Luis. Te llamo ahora. Chao, chao. Chao, chao.
chance de sufrir.